ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടേം സിമ്പിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും മെയിൻ ആയിട്ട് സി എസ് ആർ നെറ്റിനും അതുപോലെ ഗേറ്റ് എക്സാമിനും ടേം സിമ്പിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ടേം സിമ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുവഴി നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ടേം സിമ്പിൾ ഫോർ പി ത്രീ ആൻഡ് ഡി ത്രീ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി വാ ഒരെണ്ണം പി ഓർബിറ്റിലും ഒരെണ്ണം ഡി ഓർബിറ്റിലും ആണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ ഡി പി ത്രീ ആൻഡ് ഡി ത്രീ ഓപ്ഷൻ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ഡി ആൻഡ് ഫോർ എഫ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ എസ് ആൻഡ് ഫോർ എഫ് ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ ഡി ആൻഡ് ടു ജി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ എസ് ആൻഡ് വൺ ഡി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടേം സിമ്പിളിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം നമുക്ക് നോക്കാം ചെറിയ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ജെ ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടേം സിമ്പിളിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓർബിറ്റൽ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ആണ് ഓർബിറ്റൽ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ഇവിടെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സ്പിൻ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ടോട്ടൽ സ്പിൻ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി സിക്കൽ ടു എപ്പോഴും ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദൻ ഇവിടെ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ആണ് ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ഇനി ഇത് ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് വഴി നോക്കാം ഇവിടെ സ്പിൻ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ജെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടോട്ടൽ ആംഗ്ലർ റൂമിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് എസ് ഡിറ്റർമൈൻ എൽ പ്ലസ് എസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ എൽ മൈനസ് എസ് ഇത്രയും വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം എല്ലിൻ്റെയും എസിൻ്റെയും വാല്യൂ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ജെ വാല്യൂസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം എൽ പ്ലസ് എസ് തൊട്ട് എൽ മൈനസ് എസ് വരെ വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണെങ്കിൽ എത്ര വാല്യൂ പോസിബിൾ ആണ് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് തൊട്ട് എക്സെട്രാ എക്സെട്ര ടു പ്ലസ് സോറി ടു മൈനസ് ആണേ സോറി ടു മൈനസ് ഹാഫ് വരെ വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് ഹാഫ് ഇത്രയും വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അതായത് ഓർബിറ്റൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അപ്പം സോറി എൽ ഫോർ നമുക്ക് ഫോർമുല അറിയാം എൽ ഈസ് ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് ജെ ഇതാണ് ജെ ഇതാണ് ടൈം സിമ്പിളിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ജെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് പി ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അല്ലേ പി ഓർബിറ്റിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം പി ഓർബിറ്റിൽ വരയ്ക്കാം പി ഓർബിറ്റൽ മൂന്ന് ഓർബിറ്റിൽ വരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിന് പ്ലസ് വൺ സെക്കൻഡ് വണ്ണിന് സീറോ അടുത്തതിന് മൈനസ് വൺ ഇതായിരിക്കും ഓരോ ഓർബിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണ് സീറോ മൈനസ് വൺ ഇനി പി ത്രീ ഓർ പി ക്യാരി ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എല്ലാ ഓർബിറ്റിലും ഓരോന്ന് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഓരോന്ന് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നു ഇനി നോക്കുക ഈ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഓർബിറ്റിലാതിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ സീറോയ്ക്ക് അതിരിക്കുന്നതിന് സീറോ മൈനസ് വണ് അതിരിക്കുന്നതിനകത്ത് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു നമുക്ക് ഡേറ്റ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അപ്പം വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഇവിടെ സീറോ ആണ് സീറോയുടെ അവിടെ വണ്ണ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സീറോ തന്നെ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ആണോ ലാസ്റ
ഫോർ ആണെങ്കിൽ അത് ജി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പോകും ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അത് എച്ച് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാല്യൂ ഏതായിരിക്കും പി ത്രീ ഓർബിറ്റിലിനകത്തെ വാല്യൂ കറസ്പോണ്ടിങ് എസ് ആണ് സീറോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഇനി മൂന്നും എന്താണ് ഹാഫ് ഹാഫ് അല്ലെ സിംഗിളി ഒക്യുപൈഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ടോട്ടൽ ഓട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അപ്പം ത്രീ ഇൻ ടോട്ടൽ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇനി ടോട്ടൽ സ്പിൻ ക്വാണ്ടർ നമ്പർ എത്ര ആയിരിക്കും ടു എസ് പ്ലസ് വണ്ണിനകത്തേക്ക് ത്രീ ബൈ ടുവിന്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ഇൻ ക്യാൻസൽ ആയപ്പം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ജയ വാല്യൂന്റെ കാര്യം പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ജയ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ജയ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഓർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും സീറോ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു തൊട്ട് ടു സീറോ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു വരെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം പി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ടേൺ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിയും ആ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ തെറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ സിയും തെറ്റാണ് ബാക്കി രണ്ട് ഓപ്ഷനും ആയിരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഇനി അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് ഡി ത്രീ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ഡി ത്രീ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇനി എസിൻ്റെ കാര്യം ഇത് ഇത് രണ്ടും തെറ്റാണ് എയും സിയും തെറ്റാണ് പി ത്രീ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫോർ എസ് കിട്ടി ഇനി ഡി ത്രീ ഡി ഓർബിറ്റിൽ വരയ്ക്കുക അഞ്ച് ഓർബിറ്റിലുണ്ട് ദെൻ അഞ്ചിന് ഓരോ വാല്യൂ കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന് പ്ലസ് ടു തൊട്ട് മൈനസ് ടു വരെ ആയിരിക്കും വാല്യൂ ദെൻ സെക്കൻഡിന് പ്ലസ് വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ അതായത് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഇനി ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെ ഒക്കെ പേ ചെയ്യാം പ്ലസ് ടുവിനകത്ത് വരണം പ്ലസ് വണ്ണിനകത്ത് വരണം അതിന് സീറോ ഒക്കെ അകത്ത് വരണം ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ടു ഇനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് പ്ലസ് വണ്ണിനകത്ത് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സീറോ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ത്രീ കിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഏത് കിട്ടിയാനും ത്രീ ആണെങ്കിൽ എഫ് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞോ സീറോ ആണെങ്കിൽ എസ് വൺ ആണെങ്കിൽ പി ടു ആണെങ്കിൽ ഡി ആൻഡ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ എഫ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഡി ത്രീ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ത്രീ ആണ് ത്രീ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ആണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ സ്പിൻ ക്വാണ്ടർ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ സ്പിൻ ക്വാണ്ടർ നമ്പർ മൂന്ന് സ്പിൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് മൂന്നും സിംഗിളി ഒക്യുപൈഡ് ആണ് അപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ എസിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു ആയിരിക്കും എസിന് പി ത്രീ കാത്തേൻ ഡി ത്രീ കാത്തേൻ എസിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ബൈ ടു തന്നെയാണ് കാരണം മൂന്നും സിംഗിളി ഒക്യുപൈഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ആണ് വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടത് എസിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ബൈ ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ക്യാൻസൽ ആവും ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ എസ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എഫ് ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് എസ് ഫോർ ആൻഡ് ഫോർ ഇതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ടൈം സിമ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ടൈം സിമ്പിൾ ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ആറ്റം ഓക്കെ നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആദ്യം എഴുതുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ടൈം സിമ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആറ്റവിൻ നമ്പർ സെവൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ടു പി ത്രീ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാരണം അത് ക്യാൻസൽ ആയി ക്യാൻസൽ ആയി സീറോ ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം ക
ദെൻ മൂന്നും സിംഗിളി ഒക്യുപൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ദെൻ ടോട്ടൽ സ്പിൻ ക്വാണ്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ രണ്ട് ക്യാൻസലായി പോകും ഫോർ ദെൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ടേൺ സിമ്പിൾ ഫോർ ഡി നയൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് ഇവിടെ ഡി നയൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ടു ഡി ത്രീ ബൈ ടു വൺ എസ് സീറോ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ എഫ് നയൻ ബൈ ടു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ടു ഡി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇവിടെ ടേൺ സിമ്പിളിനകത്ത് ഏതും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും എൽ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ടു എസ് പ്ലസ് വൺ പിൻ ക്വാർട്ടർ നമ്പർ മാത്രമേ കണ്ടുപിടിച്ചുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താണ് എസിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എസിന്റെ വാല്യൂ സോറി ജയുടെ വാല്യൂ ജയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേൺ സിമ്പിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡി നയൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡി നയൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക ആയിരത്തി ഓർബിറ്റിൽ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു എല്ലാത്തിനകത്തും സിംഗിളി ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യിക്കുക അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക പ്ലസ് ടു വാല്യൂ ഉള്ള ഓർബിറ്റിനകത്ത് രണ്ട് ലിറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു പ്ലസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ആകും പ്ലസ് ഇവിടെ പ്ലസ് വണ്ണിനകത്തും എത്രയുണ്ട് രണ്ട് ലിറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ സീറോയ്ക്കകത്ത് അത് കൂട്ടിയിലും കഴിവില്ല സീറോ തന്നെയായിരിക്കും ദെൻ മൈനസ് വണ്ണിനകത്ത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അവിടെയും രണ്ട് ലിറ്റർ എണ്ണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പം മൈനസ് ടു ഇവിടെ മൈനസ് ടു വാല്യൂ ഉള്ള ഓർബിറ്റിനകത്ത് സിംഗിളി ഒക്യുപ്പേഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫോറും മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ആൻസർ വാല്യൂ ടോട്ടൽ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരിക്കും ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്രയായിരിക്കും ഡി ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ഡി ആണ് അപ്പം ഡി ആയിരിക്കും ആൻസറിനകത്ത് വരിക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റും ഓപ്ഷൻ ലാസ്റ്റും ശരിയാക്കാം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ടു ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ റോങ് ആണ് കാരണം സിമ്പിളി ഡി ആണ് പറയേണ്ടത് ബി ക്യാത്ത എസ് സി ക്യാത്ത എഫ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെ സ്പിൻ ക്വാണ്ടൽ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടെ ആദ്യത്തെ നാല് ഓർബിറ്റിൽ നോക്കുക പ്ലസ് ടുവിനകത്ത് തേരാണ് അവിടെ എത്ര സ്പിൻ്റെ സ്പിൻ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് മാറി ഒരെണ്ണ പ്ലസ് ഹാഫും മറ്റത് മൈനസ് ഹാഫും രണ്ടാമത്തേനകത്ത് സെയിം അതുപോലെ തന്നെ സീറോ ആയിട്ട് മാറും മൂന്നാമത്തേനകത്തും സീറോ ആയിട്ട് മാറും കാരണം പ്ലസ് ഹാഫും മൈനസ് ഹാഫുമാണ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഓർബിറ്റിനകത്തും ഏതാണ് മൈനസ് ഹാഫും പ്ലസ് ഹാഫും ആണ് അതൊന്നും സീറോ ആയിട്ട് മാറും സ്പിന്നിൻ്റെ പെയർ അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിൻ ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ആയിട്ട് മാറും ദെൻ എത്രയേ ഉള്ളൂ മൈനസ് ടുവിനകത്ത് മാത്രമേ സിംഗിളി ഒക്യുപൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാകത്തുള്ളൂ സ്പിൻ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ആയിരിക്കും ദെൻ ടു എസ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഹാഫ് പ്ലസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ഗ്യാസ് ലേപ്പം ഈക്വൽ ടു ടു ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനകത്തും ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനകത്തും സ്പിൻ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ടു ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി ജയ വാല്യൂ വെച്ച് നമുക്ക് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ജയ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ജയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എൽ പ്ലസ് എസ് തൊട്ട് ടു എൽ മൈനസ് എസ് വരെ ആയിരിക്കും എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ടു പ്ലസ് എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഹാഫ് ആണ് എസ് എൽ പ്ലസ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എൽ പ്ലസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ടു എൽ മൈനസ് എസ് ടു മൈനസ് ഹാഫ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു എൽ മൈനസിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ
എല്ലാ ഓർബിറ്റിനകത്തും പ്ലസ് ടു തൊട്ട് പ്ലസ് സോറി മൈനസ് ടു വരെയുള്ള ഓർബിറ്റിനകത്തും ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹാഫിലിനെക്കാളും കൂടുതലായിട്ടാണ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എടുക്കേണ്ട വാല്യൂ വലിയ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഹാഫിലിനെക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഡി ഫോർ ആണ് ഡി ത്രീ ഡി ടു അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എടുക്കേണ്ട വാല്യൂ ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എടുക്കേണ്ടത് ഹാഫിലിനെക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ ചെറിയ വാല്യൂ ഹാഫിലിനെക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എടുക്കേണ്ടത് ഫൈവ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം സിമ്പിൾ ഡി ആണ് സ്പിൻ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ടു ആണ് ദൻ ജെ വാല്യൂ ഏതായിരിക്കും ഫൈവ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഡി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക്